السلام عليكم محاضرتنا اليوم تتضمن Preformulation Studies في البداية Any drug is either uh, as a solid drug or liquid drug خلينا نجي نحكي إذا كان الدرج اللي عندي هذا اللي نيو درج اللي عندي هو solid drug so it is a pure chemical compound ممكن يكون crystalline or amorphous in structure the purity of the chemical substance is very important أول شيء أسوي للدرج مالتي هذا الجديد أو oh, this is a new drug I, I have a new drug شنو أسوي له I have to check the purity of the compound فلازم أشدرس له the physical property and the chemical property and the biological property نجي نحكي على الكيميكال بروبرتي يعني لازم ادرس الستراكشر مالته ادرس uh, الفورم ادرس الرياكتيفيتي اوف ذا دراج زين لازم ادرس له الفيزيكال بروبرتي اللي يتضمن لي فيزيكال ديسكريبشن البارتيكل سايز الكريستالين ستراكشر المالتينج بوينت والسوليبيليتي اوسو اي هاف تو ستدي بايولوجيكال بروبرتي زين شو ادرس بالبيولوجيكال بروبرتي؟ لازم ادرس the ability to get to the site of action and give the response or the biological response. عندي قسم من الادويه ما موجوده بشكل باودر، راح تكون موجوده بشكل ليكويد. هذا الليكويد قد يكون فولاتايل وقد يكون نون فولاتايل. زين انا اذا عندي فولاتايل ليكويدز، I have to study This liquids. The volatile liquids مشكلتها إنه تتبخر بسرعة. So should be within an a well closed container, or it should be physically sealed from the atmosphere to prevent evaporation of the drug. As example on a volatile liquid drug is the amyl nitrate. هذا الأميل نيتريت هو فازو دايليتر. دائما إذا نريد نشوف العبوة اللي محطوط بها هذا الأميل نيتريت usually kept in a small sealed glass cylinder wrapped with gauze. سلندر من الأميل نيتريت تكون محطوط سلندر من الزجاج ومغلفة بالجوز الشخص اللي يصير عنده chest pain or anginal attack يكسر هذه ال ال السلندر أو هاي الجلاس سلندر بين إصابعه ويستنشق هذا الغاز المتحرر منها من الأميل نيتريت اللي آه يوخر له الانجينال اتاك ويسوي له فازو دايليشن. Other example also uh, on a volatile drug is the propyl hexidrine. Propyl hexidrine هذا فازو كونستريكتر هذا مشكلته هذا شلون هم أنا طبعا اكيد يتبخر بسرعه ويتطاير بسرعه فحتى لا نخسره it should be kept in a well closed container فعادة انه هو عبارة عن نسميها a cylindrical roll of fibrous materials impregnated with a propyl hexidrine وهذه تكون مغلفة in a plastic sealed nasal inhaler من يحتاج الواحد يفتحها يستنشقها ويرجع يسدها مشكلة الانهيلرز هذه اللي بتحتوي على فولتايل سوستنسز انه اليوز مالها limited time for a limited time only due to the volatility of this ingredient زي في حالة اذا كان هذا انا عندي سائل دراك وهذا السائل نن فولتايل شلون استعمله شلون احضره؟ غالبا اذا انا عندي ليكويد دراج لا راح اقدر احضره بشكل تابلت يعني ما اقدر اسويه بشكل سوليد دوزج فوم فعادة ما عدا حالة واحدة شافوا انه النيتروجليسرين هذا النيتروجليسرين هذا ايضا فولاتايل دراج بس او ليكويد دراج فهذا حاطيه بشكل آآ آآ Tablet to be used sublingually in anginal attack 
it disintegrate within seconds ويروح دايركت بما انه هو ينحط sublingual فيروح دايركت الى البلاد ستريم it can bypass the liver ما يصير بي first pass effect لان دايركت يروح الى البلاد مشكلة النيتروجليسرين اللي موجود تحت اسم الانجسيد بالماركت مشكلته انه it should be stored in a tightly sealed glass container وخلال فترة قصيرة ورا ما يفتح خلينا نقول ورا ما يفتح العلبة بشهر تتبخر كل المادة الموجودة فتبقى التابلتس الموجودة بمثابة بلاسيبو ما تشتغل في حالة الانجينال اتاك اذا استعملت لان تفقد المي او تفقد المادة ال 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 الفولاتايل سبستانس الموجودة بها زين هسه انا اذا عندي Liquid drug وهذا الليكويد دراج نوت فولاتايل مو سريع التبخر زين واريد استعمله او احضره بشكل اورال دراج واريد اسويه بشكل سوليد دوزج فورم يقول لك السؤال اذا انت عندك ماده ليكويد دراج نون فولاتايل وتريد تنطيه للبيشنت اورالي وبشكل سوليد دوزج فورم يا دوزج فورم تختار أول اختيار إلي أنه أحضره بشكل soft gelatin كبسول أعبيه بsoft gelatin كبسول مثل الفيتامين A, فيتامين D والفيتامين E هي liquids لكن تحضر ب soft gelatin كبسول ثانيا إذا ما عندي كبسول وريد أحضره هذا الليكويد دراج بشكل اورال سوليد فاستعمل السولت مالته او الاستر فور مالته اللي راح يكون بشكل باودر سوليد وذاك الوقت اقدر احضره بشكل تابلت او كبسول مثال على ذلك السكوبولامين موجود بشكل ليكويد لكن اذا نشوف انه سكوبولامين هيدروبروميد السولت مالته هذا موجود بشكل سوليد باودر وذاك الوقت يو كان بريس ات اند بروبير ات از تابلت في بعض الاحيان هذا الليكويد دراج اخلطه ويا سبستنس اللي هي تكون سوليد او سيمي سوليد ان نيتشر مثل البولي اثيلين جلايكول كانرت سبستانس اخلطه وياها وبعدين هاي الماده اللي تتكون اذوب اميعها اموعها او اميعها يعني اي كان يعني انه احميها اند بورت انتو تتحول الى سال اند بورت انتو هارد جيلاتين كبسول اذا معناه ان اذا عندي ليكويد وهذا الليكويد لازم احضره بشكل اورال سوليد دوزج فورم اما انه اسوي بشكل كبسول سوفت جيلاتين كبسول او انه اخذ السولت مالته او الاستر اللي راح يكون بشكل باودر او ممكن اخلطه ويا ماده انرت سبستس مثل بوليثيلين جلايكول وهذه اقدر اي كان ميلت ات and then pour it into the hard gelatin capsule. بالنسبة للمواد إلا هو liquid drug ويؤخذ بكميات كبيرة ذاك الوقت ممكن أستعمله بشكل liquid solutions ينشرب يعني أو ممكن يستعمل topical إذا كان بكميات كبيرة مثلا إذا أنا 15 مل أريد أنطي دوز 15 مل oral of mineral oil فهذه أقدر أخليه بشكل solution أو suspension وأستعمله كليكويد preparation ما عندي مشكلة لكن عادة الناس والصيادلة يفضلون السوليد دوزج فورم حتى لو نجي نشوف انه استعمال الليكويد بالحقيقة اقل استعمالا من السوليد حتى لو نجي نشوف انه السوليد بروبريشنز اذا نجي عليها نشوف انه التابلت 70% من مبيعات السوليد بروبريشنز وانه التابلت ضعف الكميات اللي تباع من الكبسول يعني اني تابلتس بسرعة ما هي أعلى كمية من السوليد بروبريشنز اللي تنباع أو أعلى كمية من أي دوزج فورم تنباع هي التابلت 70% من المبيعات للصيادلة أو للصيدليات هي تابلت دوزج فورم كبسول أيضا 
مبيعات عالية تقريبا نص مبيعات التابلت لو نجي نريد نسوي pre-formulation study for this for any new drug أول uh, pre-formulation study أو أول تيست أنا أسوي اللي هو microscopic examination أحطها على سلايد وأضعها تحت الميكروسكوب أشوف ال particle size أشوف ال structure ال crystal structure أكو صاير هذا الباودر على شكل crystals لو صاير كله سطح واحد فأسمي amorphous ذاك الوقت أي change بال particle أو بال crystal Uh, characteristics will affect the drug itself. Then is it spherical in nature? بحيث تصير free flow هاي ال powder اللي عندي لو موجود بشكل needle shape powder هاي كله من خلال فحص تحت الميكروسكوب أقدر أتعرف عليها. واحد من ال preformulation studies اللي أنا لازم أسويها for any new drug is the melting point depression. ش أقصد بالmelting point؟ melting point يعطيني the purity of the drug. Is it pure or not? أم أكو كتاب اسمه pharmaceutical codex يحوي على melting points مال كل الأدوية. هو كثير من الكتب تحتوي على melting point for any drug. يعني هاي ثوابت. فأي انخفاض بال melting point لأي دواء معناه there is impurities يعني إنه هذا الباودر not pure لذلك قياس ال melting point يفهمني أو يعرفني بقياس ال purity for the substance نجي على ال particle size بإيش تفيدني ال particle size particle size تفيدني أنه تحدد لي physical and the chemical property of the drug مثل ال dissolution يتأثر بال particle size bioavailability of the drug تتأثر بال particle size the content uniformity taste of the drug يتمد على particle size the texture, the color, the stability flow characteristics السدمنتيشن ريت كلها تعتمد على ال particle size مثال على الأدوية اللي تتأثر آه هذه المعلومات اللي قلناها بال particle size الجريسيوفولفين نيتروفيورانتين سبايرانالاكتون اللي هو الألتكتون والبروكاين بنسيلين حتى يقول ال content uniformity it will be satisfactory تعطيني معلومات جيدة إذا كان ال particle size مناسب لهاي ال active ingredients. واحدة من ال preformulation studies اللي I have to study it is the polymorphism. خلي أجي أشوف أنا شنو ال polymorphism شو المقصود؟ الأدوية solid dosage forms الموجودة موجودة أما بشكل crystalline على شكل crystals in nature أو amorphous. عادة إذا الكريستالين هو less soluble than the amorphous ولكن هو more stable بينما الأمورفوس هو more soluble drug لكن less stable بيش يفرقون الأمورفوس والكريستالين هو نفس الكيميكال ستراكشر بدي يصير عندي تغيير كيميائي بالمركب لكن الملتنج بوينت تختلف مع المركب الكريستالين الملتنج بوينت مالته أعلى solubility الأمورفوس راح يكون أزيد solubility واحد على ثلاثة من المركبات الموجودة بالعالم بها polymorphism زين يقول إضافة إلى polymorphism إحنا نريد نشوف شنو الفرق بين الكريستالين والأمورفوس من جوي درسوهن شافوا إنه الاختلاف be the energy required for the molecule to escape. Shafa, in the energy required for a molecule of a drug to escape from a crystal, crystalline form, is much greater than the energy required to escape from the amorphous powder. So, then, the amorphous is always more soluble than the crystalline. So. هاي الكريستال كاركترستيكس شو تأثر على الدواء راح تأثر لي على البايو افيلابلتي على الديسوليوشن على الكيميكال اند فيزيكال ستيبلتي وتأثر على الفلو والكومبريشن بيهيفير اوف ذا دراج 
شلون اقدر اعرف الدراج مالتي امورفوس او كريستالين عندي اربع انواع من التيستات الهوت ستيج مايكروسكوبي ثيرمال اناليسيس انفراريد سبيكتروسكوبي والاكس راي ديفراكشن وصلنا للسوليبيليتي سوليبيليتي ايضا هذا بري فورميليشن ستدي اي هاف تو ستدي ات شقصد بالسوليبيليتي اقصد بالاكويس سوليبيليتي تاثر تفيد الاكويس سوليبيليتي اذا درست المركب نعم تفيدني الدراج لازم يذوب ويصير بشكل دراج ان سوليوشن يلا ممكن يصير له سيستميك ابزوربشن ويروح الى السيستميك سيركيليشن الدراجز اللي هي سلايتلي سوليبل ان ووتر نشوف انه يتاخر السوليبيليتي بالنتيجه البايو افيلابيليتي مالتها تتاخر سو ان سوليبل كومباوندز اكزيبت ان كومبليت ابزوربشن راح يصير بها لوس بالمواد اذا وحده من الاشياء اللي اقدر احسن السوليبيليتي فور اني سبستنس اعتمد كيميكال ميثودز تو انهانس ذي سوليبيليتي باي انه استعمل الاستر او السولت فورم اوف ذا دراج زين اكو مصطلح نسميه الاكويليبريوم سوليبيليتي ميثود هذه طريقه لقياس السوليبيليتي انه اخذ اكسس اماونت اوف دراج واحطه بتيست تيوب ويا السولفنت اللي اريد اقيس السوليبيليتي بي وأغلقه بصورة جيدة وحطه بشيكينج ووتر باث وخليه يظل يصير بشيكينج لمدة 48 إلى 72 ساعة طبعا بدرجة حرارة معينة كان يكون بال37 مئوية أو بال4 سنتيجريت أو بالروم تمبرتشر ليش حطيته بأكسس؟ أنا أريد أشوف الماكسيموم سوليبيليتي بهذا السولفنت ورا ما ظل يصير له شيكينج لمدة 48 ساعة أطلعه أفلتره لهذا السولفنت بحيث أفلتره أتخلص من الدراج اللي غير ذائب بي وبعدين أقيس الـ concentration of the drug in this solvent باستعمال الـ UV spectrophotometer ينطيني الماكسيموم سوليبيليتي اوف دراج ان ذيس زين نجي يقول لك وات از ذا ريليشن شيب بين سوليبيليتي اند بي اتش بالنسبه للليكويد برودكتس وي هاف تو ادجست ذا بي اتش اوف سولفنت تو انهانس ذا سوليبيليتي لكن هل هي اولويز وي هاف تو ادجست ذا بي اتش اوف سولفنت تو انهانس ذا سوليبيليتي فقط بالالكترولايت نشوف هاي الحاله تفيدنا لكن بصوره عامه ممكن تزداد السوليبيليتي لكن تو سيرتن ليميتس يعني انت عندك ويك اسيدك دراج الا صعد البي اتش مالته كلش عالي الليكويد يلا يقدر يذوب تمام او عندك ويك بيسك دراج الا تنزل البي اتش مالته كلش واطي يلا يذوب تمام اذا حتى ازيد السوليبيليتي فور اني دراج اما انه استعمل كو سولفنت مثلا احط ميثانول ويا المي او اثنين استعاوي كومبلكسيشن اوف ذا دراج أو ثلاثة مايكرونايزيشن أطحن الدواء بحيث قلل البارتيكل سايز تو انكريز سيرفيس اريا افيلبل فور ذا سوليوشن ميدرم سو انكريزنج ذا سوليبيليتي أو أربعة أسوي سوليد ديسبيرشن أنه أخلطه ويا سيرفاكتنت وأحسن السوليبيليتي نجي هل الدي سوليوشن مهمة تو انكريز ذا ابزوربشن؟ نعم The dissolution is the right limiting step for absorption for slightly soluble drugs. لذلك كل solid dosage form عندي tablet capsule suspension هذه كلها تعتمد على the dissolution. معناها شلون أقدر أزيد the dissolution مالتها حتى أحسن the solubility. عملية زيادة the dissolution for any سوليد uh, دراج قلنا ممكن استعمل ديفرنت ثينكس واحد منهم انه استعمل سولت اوف ذا دراج فاذا انا اريد الدراج يشتغل بسرعه استعمل امورفوس تايب اوف دراج او استعمل سولت او الاستر فورم مالته بينما اذا ردت الدواء يذوب ببطء ويشتغل ببطء استعمل البيرنت دراج ممكن 
طبعا هذا الديسوليوشن راح يأثر بالنتيجة على الديوريشن أو ستوفاكشن والديوريشن أوف ريسبونس وأقدر من خلال أسوي فاست أكتنج أو كونترول ريليز باي أفكتنج ذي ديسوليوشن أوف أني دراج قلنا شو نقدر نزيد الديسوليوشن اما انه اقلل البارتيكل سايز تو انكريز سيرفيس اريا افيلبل فور ديسوليوشن ميديم سو انكريزنج ذا ديسوليوشن وبالنتيجه تزداد السوليبيليتي اثنين انكريز ذا سوليبيليتي ان ديفيوجن لاير ثلاثه استعمل السولت او هايلي ووتر سوليبل سولت فاذا شافوا انه احسن طريقة لزيادة الديسوليوشن of a chemical compound by first the constant service method اللي هو which provide intrinsic dissolution rate of the agent اثنين particulate dissolution in which a suspension of the agent is added to fixed amount of solvent without exact control of service area ال 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 فيكس لو عندي وعندي نويز ويتني ايكويجن هذه كلش مهمات ما المقصود بفيكس لو وبصورة عامة راح ناخذهن بالشابتر القادم بشابتر 5 ما المقصود بفيكس لو فيكس لو هو الايكويجن ذات كنترول ذا ابزوربشن اوف اني دراج العدو نويز ويتني ايكويجن نويز ويتني ايكويجن از ذا ايكويجن ذات Control the dissolution of any drug. If I tell you, what's the difference between fixed law and noise witney? Fixed law control absorption. Noise witney high equation control dissolution. Now, just fixed law across a membrane. Between my noise witney, how a dissolution of a particle through stagnant layer. نجي على الممبرن بيرمابيلتي ما المقصود بالممبرن بيرمابيلتي هل المادة لازم تكون ليبيد سوليبل تو بي ابزوربد احنا قلنا المادة قلنا المادة لازم تكون اكويا سوليبيلتي يعني لازم تكون واتر سوليبل حتى الشكل يصير بشكل دراجن سوليوشن حتى يصير لها ابزوربشن زين هم لازم تكون ليبيد سوليبل حتى تقدر تعبر خلال البيولوجيكال ممبرن نعم ليش لان The absorption membrane, like any membrane, is lipid bilayer content, like any cell membrane. Who is cell membrane absorption membrane? Be lipid bilayer. ما ده إذا ما تقدر ت ما تقدر تذوب باللipid ما راح تقدر تعبر خلال the cell membrane. عبور هال هاي المادة بالcell membrane with passive diffusion. فلذلك المواد اللي هي insoluble in lipid ما تقدر تعبر خلال the ال ال cell membrane. شلون نقدر أقيس ال lipid barrier أو شلون نقدر أقيس ال diffusion diffusion through a membrane؟ الطريقة اسمها inverted intestinal sac. هذه used to evaluate the absorption of any drug هي عبارة عن piece of intestine قطعة من الأمعاء محطوطة بشكل مقلوبي ومملوءة ب solution من هذا الدراج المذاب يعني بالماء وأبدي أقيس إيش قد راح يعبر خلال هذا الممبران عادة تدرس على ال animal وقارنها وراها بال human وأنت I I know and all we have to know that there is a direct correlation between the dissolution in vitro and the absorption in vivo. Niji, another study, another preformulation study. Even هذا عندي هذا the new drug. واحدة من التستات اللي لازم اشتغلها عليه اللي هي قياس ال partition coefficient for this drug. شنو ال partition coefficient اللي هو يقيس لي lipid solubility of the drug أو يقيس لي lipid يعني هو يقيس لي concentration of the drug in lipid إلى ال concentration of the drug in water عادة يقاس أما بال concentration of the drug in octanol إلى ال concentration of the drug in water أو concentration of the drug in In chloroform, it is concentration of drug in water. It gives me indication of the lipophilic characters that are present in the drug. 
Another preformulation study I have to study it. What? Is the PKA for a drug? We should know why that the PKA in the drugs that I have is either weak acids or weak base. For the PKA, a certain can be a partially ionized at physiological pH. For that, I have to study the relationship between PKA and the pH of the absorption site and see which get ionized, which get unionized, until I can know which get from the drug is there. امتصاص وعبور زين ليش البي كي اي مهم لان قلنا اه او العفو مو البي كي اي ان العلاقه بين البي كي اي ويا البي اتش وباستعمال طبعا هندرسون هذا البخك وايجن بيكوز all the drugs اللي present in the market هي either weak acids or weak base فهذه راح تكون ionized at physiological pH لذلك دراسة ال PKA كلش مهمة to determine uh, the uh, dissolution and the absorption of any drug نرجع ليش مهم because only the unionized part of the drug can be absorbed only the unionized part can go to the site of action and give an effect وإذا متأين متأين ما راح يصير له امتصاص ولا يروح إلى site of action نجي another preformulation study we have to study it is the hydrate and solvate شنو يعني الهيدريت الهيدريت هو association of a substance with water was solvate association of substance with solvent عندي مصطلحات عندي شخص بالهايجروسكوبيك سابستانس شخص بالديليكويسنت سابستانس وشخص بالإفلوريسنت الهايجروسكوبيك سابستانس معناها all the materials that tend to absorb moisture from the air الهايجروسكوبيك يعني لها قابلية امتصاص الرطوبة من الجو زي اللي عدو الديليكويسنت الديليكويسنت هم تمص رطوبة بس تتميع فهي all the substances that absorb moisture from air and liquefy. لاش تفرق عن fluorescent powder. The fluorescent powder هذا اللي عنده ما يتبلور ويطلع إلى الخارج مثل التارتارك أسد. فا fluorescent powder هي substances that give up their water of crystallization and then may become damp or pasty. مثل التارتارك أسد تذكرون بالسنة الماضية بالمختبر من تحطون التارتارك وستريك أسد وبيكربونات بأوفن ويطلع ما يتبل ورمالته بالحرارة فهذا فلوريسنت باودر يقول when working with these powders the hygroscopic with the liquescent with the fluorescent extra care should be taken in consideration the خصوصا إذا أريد نقيسها مثلا بالميزان الهايجروسكوبيك والديليكويسنت باودر قلنا لها قابلية امتصاص الرطوبة وهذا الديليكويسنت له قابلية امتصاص الرطوبة والتميع معناه أني من على الميزان إذا مو المنطقة كلش جافة وعملية الوزن تصير كلش سريعة راح تنطيني أرقام خاطئة خلال عملية القياس لأن راح تسحب الرطوبة من الجو ويزيد الوزن مالتها ما ينطيني الوزن الحقيقي اللي موجودة به. إذا كل السولفيتس والهيدريتس must be kept in a tight containers and prevent the loss or gain of moistures. بالحقيقة كل المركبات الكيميائية should be um, stored in a tight containers. Well closed, protect from moisture, heat, oxygen وغيره. نجي واحدة من الأشياء أو الدراسات اللي لازم أدرسها على أي مركب أدرس الأورجانيك سولت. بصورة عامة ال weak acids weak basic drugs هي slightly soluble فعندها limited water solubility فحتى ازيد ال water solubility مالتها لازم استعمل salt فمو كل salt هو اللي يكون ازيد solubility من ال parent compound لازم يكون ملح الحامض القوي او ملح القاعدة القوية 
يعني شافوا انه السالسيليك اسيد هو سلايكي سوليبل ان ووتر اذا اخذوا صوديوم سالسيليت هذا يذوب ليش؟ لان حطوا للسالسيليك اسيد صوديوم هيدروكسيد فائده قويه وحصلوا على الصوديوم سالسيليت نفس الحاله بالنسبه للافيدرين افيدرين هذا ذوبانه ضعيف لكن من اخذوا الافيدرين هيدروكلورايد هذا ملح الحامض القوي نتيجة تفاعل الإفدرين ويا HCl قدروا يحصلون على الإفدرين هيدروكلورايد اللي ذوبانة جيد. خلي بالك only the unionized portion of drug can be absorbed only the unionized can go to the site of action and give an effect. نرجع على active pharmaceutical ingredients. إذا أنت ما خذ الصوت مال هاي الاكتف فارماستيكال انجريديات خلي بالك انت هذه ال ال نوت 100% اكتف لازم توزن خلي بالك اذا انت ماخذ الملح تاخذ ازيد من ال يعني كميه من الملح تخلي بالك بحيث تطلع الملح على صفحه وتبقى يبقى يعني لازم تحسب حساب البيرنت دراج مش قد تاخذ منه فأكيد راح ناخذ أزيد من المطلوب حتى نحصل الـ parent drug الـ concentration مالته. عادة نستعمل salt to enhance the solubility of a drug وفي نفس الوقت to improve the stability of a drug and make the drug easy to handle لأن راح تقدر تذوبه بسهولة. لو نجي هنا نقول الـ active potency designated active pharmaceutical ingredients انه مثل ما قلنا active pharmaceutical ingredient اذا اخذت salt فهو مو 100% active لازم اخذ احسب حساب السولت بحيث ايش قد concentration من الـ parent drug احسبه قسم من الـ, الـ, الـ drugs اللي احنا ناخذها بشكل salt هي الانتيبايوتكس والاندوكراين برودكس والبايوتكنولوجي ديرايفت برودكس وبايولوجيكس وغيرها هذه تقاس اما بالمليغرام كونستريشن مات او مايكروغرام او باليونت حسب باليونايتد ستيت فارماكوبيا شلون تقيسوها زين وصلنا وحده من البري فورميليشن ستديز تو ستدي The stability of any. I can only say we have to study the stability of any drug. هذا واحد من التستات of preformulation study. زين شلون ادرس ال stability؟ ادرسها بشكل solid state stability, solution state stability, وادرس ال stability of the drug in the presence of excipients. فإذا أنا لازم أعرف أول شيء chemical structure مال الدراج حتى أقدر أعرف نوع ال stability اللي موجودة غالبا ال stability اللي موجودة معظم الأدوية هو chemical stability معظم الأدوية ممكن أن تتعرض إلى ال hydrolysis أو ال oxidation chemical مثل إيش hydrolysis إذا سامعين بالأسبرين الهيدروليسيز هو هو السولفوليسيز اللي هو معناها انه هذا الادراج يتحد ويا المي اللي موجود بالجو ويصير بريك داون بالمركب الاسبرين مثال عليه اللي هو استيل سالسيليك اسيد هذا يصير له ديجريديشن باي ذا اتموسفيريك فابور يتحول الى اسيتيك اسيد وسالسيليك اسيد كسر وبالنتيجه تحس ريحه خل موجوده بالدراج مالتك هواية مواد تتعرض إلى الهيدروليسيز أو تتكسر بالهيدروليسيز مثل الإسترز الأوينز اللاكتونز واللاكتامز كلها تتعرض إلى الهيدروليسيز النوع اللاخ الثاني أو another chemical reaction بالستيبوليتي تتعرض للمواد الكيميائية اللي هو الأوكسيديشن تتأكسد نقول من اللي تتعرض للأكسدة؟ الألدهايدز، الكحول، فينولز، الشوجرز، الألكالويدز، والأنساتوريتد فاتس، والأويل. زين لو نجي نشوف شنو نقصد بكلمة أوكسيديشن؟ كيميكلي أوكسيديشن إز لوس أوف إلكترون فروم أتوم أور مولكيول. يعني باختصار الأوكسيديشن فرز زائد اثنين يتحول إلى فرق زائد ثلاثة. بالأورجانيك 
chemistry الاكسيديشن هو loss of hydrogen يعني هو dehydrogenation تأكسنت معناها فقدان hydrogen زي حتى أدرس الدراج ستيبوليتي لازم أدرس الكاينيتكس والشالف لايف فور أني دراج فحتى أدرس الشالف لايف فور أني دراج وأدرس الستيبوليتي لازم أشوف شنو أنواع الستيبوليتيز الموجودة اللي موجود خمس أنواع من الانستيبوليتيز اللي هو we have the chemical stability physical stability microbiologic stability and therapeutic stability and toxicologic stability لو نجي بالثيرابيوتيك معنى ثيرابيوتيك إفكت remain unchanged toxicologic stability إنه no significant increase in toxicity أكار فهذه كلش مهمة اللي هي أنواع الستيبوليتي بالصيدليات نرجع على الكيميكال ستيبوليتي نقطة مهمة حتى أحمي الدراج من الهيدروليسز أو من الأوكسيديشن أو حتى أحمي بأني أن أن يتكسر لهذا الدراج لازم أختار الستورج تمبرتشرز المناسبة الستورج تمبرتشر اللايت اللي هي يوميديتي نسميها ستورج كونديشنز المناسبة كذلك should select the proper container for dispensing يعني هل هو المفروض أحطه ببلاستيك كونتينر لو جلاس كونتينر هل أخلي بكونتينر معتم أو أمبر كلر كونتينر أو كونتينر شفاف عادي ما يتأثر بالضوء هذه كلها مهمة بقياس الستيبوليتي إضافة إلى هذا لازم أدرس الريت of reaction changes concentration of reactants والبرودكتس وأثر chemical species زين أدرس السولفنس اللي استعملناها والبرجر والتمبرجر المستعملة حتى أدرس الستيبوليتي I have to study the reaction order and reaction rate تعريف الreaction order هو the order with respect to each reactant إنه the exponent of the individual concentration term in the rate expression زين الreaction rate هو شنو؟ الreaction rate هو description of the drug concentration with respect to time بصورة عامة الدراجز اللي موجودة بالعالم هي الـ الـ either zero order أو first order reaction بالنسبة للdegradation مالتها أو الستيبوليتي مالتها بالمحاضرة الجاية إن شاء الله نحكي 